。哎，多包涵，多包涵啊！老谢，老谢，多包涵。哎，先生，哎，这边，这边啊！我要是不走呢？别介啊，贵客，您就当可怜我，行不行？哎，哎，谁说不走啊？你想找死吗？哎呦，哥，哎，别打，别打，哎，哎，哎，走了，你。你接应我。
，饶敏，饶敏，饶敏，饶敏，别今天岁数大了。尊严的人，活着干什么？大佐，请你救救他。浩一，浩一是我的表弟，他是我的表弟。他根本就活不了多久了。你让我试试吧，让我试试来救他。那他不能到我们的医院。给他一枪，让他死的有点尊严。去里面看看人。陈医生，哎，啊，藤田先生，我的病人怎么样了？还还好吧，就是一直在发烧。我要把他带走。呃，这恐怕不行。哎。
，快开枪，开枪打死他！都别动！没钱了，来呀！朋友，本日本政府的命令，我在此特别声明：为了惩罚中国军队之暴力，促使南京政府执行，如今我们不得不采取断然措施。周区长交给我们的任务已经完成了，这里我就不太方便出现了。好，走。下面有请各位记者提问。我想请问阁下，此次日本的指挥官是谁？日本军队已经下达了连组山海派遣军的命令，以松井石根大将为司令官。我是美联社记者，请问本次事变，日本方面可有具体的时间计划表？三个月。三个月占领山海？不不不。如果南京政府久不执行的话，我们将在三个月内占领整个中国。南京，南京，如果没有什么问题的话，本次记者发布会到此结束。等一下，我是民国日报记者，我想请问发言人阁下，为什么日本人要挑起这个事端呢？不是日本方面制造的，而是中国方面制造的。发言人阁下，耳听为虚，眼见为实，我们要的是证据。你们拿的是什么呀？对对，证据证据，有证据吗？拿出证据。拿出证据。人，有我们大日本帝国的武士，好一军。此次硬朗来到中国，探讨武术。可不幸的是，就在昨天晚上。他被中国人枪杀了，这就是证据。我们大日本帝国此次行动，可谓师出有名。你说的证据在这儿呢？那怎么中国人枪杀？肯定是假的。这是谁呀？什么人啊？这是他是谁？这不可能是不是啊？是啊，这什么证据啊？刀就是他。大伙来认识一下吧。
这位就是那个叫浩一的日本武士。这个人在这儿好好的活着，是谁在说谎？对，你们在说谎，把话说清楚。欲加之罪，污蔑，何患无辞？一个活生生的欲加之罪就摆在我们的面前。我想请问新闻官，为什么说他被我们中国人枪杀了？对呀，对呀。中国有句古话：“知人知面不知心。”要是当年唐朝的鉴真大师在天之灵看到了这一幕，一定很后悔当年的东渡。在座的各位，上下五千年，中国仁义之信，得道者多助，失道者寡助。而我更坚信这一点：多行不义，必自毙。嗯，快，卡我们。见到明天的太阳，我跟他的仇就一笔勾销了。哎哎哎，滚！为什么独独你一个人回来了？他他让我回来给您捎句话，对，捎句话。捎什么话？他说：“快说呀！”他说：“您要是能见到明天的太阳，他和您的冤仇就一笔勾销。”放心吧，白先生，我这就派宪兵队的人过去，保护你的安全。一定让您见到明天的太阳啊！谢谢，谢谢大佐，谢谢。哎呀，往后啊，白某人定孝上犬马之劳啊！你知道就好。好你好的，开队。白爷，白爷，白爷，白爷，刚才的枪声是因为外面有一只野猫跑树上了。哎，吓死我了！哎，啊，谁他娘的再这么一惊一乍的，老子做了他！是。去大厅，把所有人都叫上。好嘞，走。不
。怎么回事？对不起，白爷，是我不小心把枪掉了。以后轻点儿。哎哎。他过过嘴瘾，害得老子一宿没睡。哼，白爷，他胆子再大，也不敢自己上门找死啊。哦，对了，给昨天晚上守夜的弟兄们，每个人两块大洋。是，谢谢白爷。嗯。哎呀，灌了一肚子茶，老子去放放水。来来，都跟上。哎，对了。叫他们把床铺铺好，老子今天谁不见了，好好补个觉。是。行了行了，都出去吧。见了，想办法找到他，杀了他。嘿，嗯嗯，我要发财。大爷，我在。哎呀，哎呀，太君，饶了他吧，他是个孩子。太君，路上怎么这样啊？太君，太君，你不能啊！太君，爹，爹。小日本，我给你们拼了！来来来，小一根，不是，快，我小一根，大哥来，大哥来，大哥来，大哥来，这只是个孩子，大哥来，大哥来，畜生，他们这是财奴，畜生，他们这是财奴。啊，七十八岁。他牛逼了，他说他去。哎呦！大师尊，お前は何をしているかわかっているのか。这帮小鬼真没有人性！早晚要遭报应！太坏了！是啊，他妈畜生，太没人性了！真是的，畜生，不得好死！人爷，这谁呀？怎么打这么狠呢？人爷，怎么了？怎么了？他胳膊动不了了，赶紧给他看看吧！快躺下，快躺下，躺这儿，慢点啊，慢点，慢点，慢点，躺下，来。哎，躺好了。怎么了？你看，日本人打的，叫我看看。哎，各位爷，我们还没到营业时间呢。
哎，干嘛？哎，经理，哎呦，几位爷来了，嘿嘿，哎呦，真不好意思，还没有到营业时间呢，要不明天来？也找人？我们这只有姑娘，没有别人。要不这样，先坐会儿，呃，开瓶酒，给大伙喝点啊。闭嘴！我闭嘴，我闭嘴。ここはそこだ。みんな早くしろ。警察されしないよ。銃は使うな。はいはい。え、经理，爷，经理，这就经理，不行啊，这，爷。先生。你是？我是婉儿，我看我们经理对您那个态度，您应该是蛮重要的人吧？哦，呃，小姐，麻烦请问一下，满优小姐在哪？啊、哦，她在那个宿舍。好，谢谢。夏将军，夏将军，我想你可能是误会了。你是什么人？在下受周士能周区长所托，一直在找将军。周区长，我凭什么相信你？因为你没有时间怀疑我。日本人正在租界四处搜寻你，你不能待在这儿，得赶紧出城。将军，林哥，他说他是周区长的人。你怎么知道我们在这儿？我。哎呀，太君，我们这儿没事没事啊，没有你要找的人啊。哎，太君，将军快进去！哎呀，太君，真没有啊。我们怎么走？跟我来。夏将军，太君，没有你要找的人，都是些姑娘。太君，哎，太君，来，跟我来。这里可以通到另外一个房间。哦，你们带夏将军先走。这里的经理是我的叔叔，你小心。啊！哎，太君，太君，这这，你们干什么？满优。回头我再跟你解释。你们要干什么？夏楚城在哪里？我姓宋，不姓夏。哼！凭什么打人？嗯。怎么回事？我本来是来你这儿找非常的，这位是夏将军。哦，只有正规的军人，手上才会有这个老茧。太君，搞错了，内侄是我内侄，做正经生意的不是什么军人。哎，二叔，把他给我带走。哎。哎哎林哥，林哥，啊！老黑，老黑，小三，阿克修，过来。
探せはい<笑>作戦はいはい<笑>之前一个客人的，他都发着好几天了。你没到呢？不知道。来。各位警官，有什么事儿啊？例行检查。呃，请。先到一楼检查一下。请。是。是。有座。他们走了。让你们受惊了。林哥，林哥，我对不起你，是我连累了你呀、啊。夏将军，现在不是难过的时候，我们要是再不走，警察来了我们就走不了了。替我把他安葬好。嗯，快走吧。走，夏将军，这位是秦小姐，是任前辈的义女。夏将军好，你好。二爹一直在后堂等着你们呢，他一接到您的电话，就联系上江小姐了。哦，他们很快就过来。任先生联系了江派。嗯，好，非常回来了吗？放心吧，我去了那个地方，他不在。快进屋说吧。请。好。二爹，夏将军来了。哦，前辈，这位就是夏将军。我去等一下江派。出城深夜至此，打扰您了。哎，夏将军，大驾光临，蓬荜生辉啊！不敢，不敢。来，请。听说任先生身体有恙啊？不碍事，不碍事。我这身体啊，硬朗着呢。听天行说，上海沦陷之后，任先生终日奔波城里，为难民治伤看病，令人钦佩。哎，与将军在战场上浴血奋战相比，我这点小事不足挂齿啊！啊，惭愧，惭愧。江小姐，你来了，二爹跟夏将军在里面，快进去吧。夏将军，我们终于又见面了。今天多亏天行救了我，不然我早让日本鬼子抓去了。楚城自己丢了身家性命不要紧，犹如军威国威，那罪过可就大了。江小姐，这位就是你一直想见的人，天行高天行
。高先生，这是久仰大名，你已经三番两次救过我，我一直说要当面谢谢你。今天终于有机会了。江小姐，您太客气了。我不是客气，我是真心的。天行，不是你们的人。我倒是一直渴望高先生能加入我们。夏将军，我记得我跟你说过，我是受周史能的委托，他怕将军。会落入日本人之手。看来让我严重了。日本人把中国人逼成了团结。那夏将军，您是跟江小姐走，还是跟我去见周世德？夏将军，您自己决定吧。夏将军是我最崇拜的人。我尊重您的选择，我还是实在抱歉。啊，外面已经宵禁了，这样，将军就在这儿住一宿，明天再从长计议。我看不行，夜场容易目睹，我们已经为夏将军准备了宵禁的通行证，不过得麻烦你先送夏将军出去。我得让人找些船只。咱们大概一个小时以后出发，我们在榆树江边碰头。好，没问题。如果不是租界的警察来了，我们一定会把老百会绝顶三尺。你现在说这些有用吗？我马上就把老百会炸了，让那个瞎畜生死无葬身之地。你炸了老百会，还让蛇在哪里栖身？就这么容易放过老百会，似乎不好。回头让军部的人暗中抓一些歌女，送到前线去。嘿，戴总，有句话我一直想说。没有人拦着你。我怀疑。今天晚上，这个瞎畜生根本就没有在老百汇。这个蛇的情报，是不是有点捕风捉影啊？没抓住瞎畜生，只能说明你无能，你没有怀疑蛇的资格。嘿，汤大头，这个汤大头，以前也算是个人物，怎么突然就变汉奸了呢？是啊，很可惜啊。这个家伙依仗着自己的权势，哼，马上就要认贼作父了。不用跟我说那么多。像这种要投靠日本人的人，就算你们不杀他，我也会杀他。好，那我就静候你的佳音了。哎，这是他的地址，背后。有我新办公地点的电话。这个汤大头，他平时会去什么地方？有没有什么嗜好？这家伙身边从来没有缺过女人，他好色。明白了。司令，晚上还要不要出去活动活动？就不出去了，在家听听老调，不也挺好吗？啊，是。哎，等等。哎，司令，还有何吩咐？保护老子的事儿，你得问问雇来的那些人怎么说呀。呃，可是他们都是外人，我怕。你懂个屁呀！杀老子的人从哪儿来？你他娘的怎么知道啊？我雇来的这些人都是道上的能人，平时都干些杀人越货的事儿。猫有猫道，狗有狗道，我把他们雇来
，就是为了给我找门道。啊，还是司令高明。哼，你他娘的知道了，你就是司令了。哎，是是是，还是司令考虑的周全。的钱算是白花了啊！你们连一个人毛都别给我抓来一个。司令，那个小子身手太快了，他居然能躲得过子弹！放屁！老子就是从枪林弹雨里钻出来的，还从来没听说过有什么人能躲过子弹。司令，咱们雇来的那些人，个顶个都挺厉害的，他们都能算出那小子从哪边冒出来，可是还是没有挡住。是啊，司令，太太快了，太快了啊！什么？怎么就你们几个人呢？其他的人呢？呃，他们死的死，伤的伤。你个老头子，你想把老子往死里整啊？狗日的老蒋，你他妈不仁，也别怪老子不义。是我，怎么样？我失手了，失手了。我还会想办法。你没事吧？没事，只是唐大头，他很警惕。哦，你没事就好，留得青山在，不怕没柴烧。他请来的保镖，都是道上的人，我会再想办法的。队长，怎么了？这么晚还不回去啊？回不去了。怎么了？恐怕汤大头已经派了杀手，在等我回去。高天行失手了。啊，那那他怎么样了？你问的是高天行还是汤大头？当然是，当然是高天行。高天行没事。唐大头肯定跑不了。那下一步你打算怎么办？高天行什么时候再动手？已经打草惊蛇了。别看这个唐大头出身寒武，满嘴粗话
，可这老小子狡猾得很，这次惊了他，下次再想要他的命，就难了。中国又不止他一个汉奸，杀了他和不杀他，我看都于事无补。他必须死。老三，姚七，又死了，糊了。我说你们这帮小子命可真好啊啊！我请你们当保镖，还赢老子的钱，上哪儿找这么好的事儿去？哼，再来，来来来来来来来来，这儿这儿这儿，都是他的保镖。我有个办法，投其所好。汤大头他不是喜欢女人吗？他再去妓院找姚姐的时候，我去。这种馊主意你也想得出来？不行。二爹，这是接近他的最好办法。不行，这样太危险了，不能让他碰你一丝一毫。新兰，非常说的有道理。天晴哥，你再想个别的办法。到了，请下车吧。来。你好，我们订了房间。上去吧。哎呀，没事吧？这什么破鞋清楚了，就在楼上。那个房间很大，保镖不离左右，连吃饭都不出门。我们想要接近他，太难了。不行就硬闯。对，不能让他在我们眼皮子底下溜走。硬闯危险太大了。你怕了？我跟前辈保证过了，不能冒险，不能让你出任何的闪失。哥，你把我爹的话听得比我都老。现在我们需要做的是，首先确定唐大头在不在那个房间里面。然后再做打算。新兰，这件事真的需要你出吗？妹妹，看你的了。什么？滚一边去！凶什么凶？因为我怕你们是吧？因为你们几个男人，我就怕你们了。我不怕你们的。来人呐！来人呐！撒什么野？来人呐！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！救命啊！闹什么闹？瞎闹什么？滚一边去！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！闹什么闹？救命、啊！杀人了！救命、啊！快走快走！上海的娘们，快走！真他妈厉害！哎，把他们都给我叫回来！是，别他妈在外边给我丢人现眼了！是，快走，快走，快走，走，走，走，走，走，快点走！门口有两个保镖，屋里有四个保镖，还有三个人跟他一起打麻将。唐大头对着正门，那还等什么呀？立即动手，免得夜长梦多。哥，我跟你去。不行，非常。还是让新兰自己去吧。不行，我答应过爹，不能让我妹妹去冒险。只有新兰去，他们才会降低防备心，他们才会开门，我们才有成功的机会。再说了，如果不让新兰亲自杀了汤大头，他这个心结永远都解不开。对，我一定要去。
，干什么呢？经理给客人送的宵夜。检查一下。干什么的？哼！哼你不宜久留，快走吧，快走，快走，快！高大哥，真是太谢谢你了。我该谢谢你才对。飞长，快带他走了。那你怎么办？没事，你们先走。走，上车。天行啊，你可是为国家铲除了一大害呀、啊！<笑>我不能贪功，这个事也不是我一个人能做的。我不管，这个功劳就应该记在你的头上。好了，不多说了，你早点回去休息啊！<笑>你也早点休息。你把这么一份大礼送给我，我哪还有心思休息啊？我得赶紧把这个喜讯报告给南京方面。好，回去吧。我走了。女儿为您报仇了，是山兄，你的大仇已报。如果你在地下有知，就可以瞑目了。半夜就去见了日本人，他会对外宣称是我们的暗杀把他逼到了日本人的怀里。难道你想让他做上海市长的交椅吗？我这件事让校长很是震怒，他甚至怀疑是你念及旧情，放了汤大头一马。处长，这是绝对不可能的事情，我怎么敢移花接木，干雪地里埋孩子的蠢事呢？请处长明鉴。我把这话也说给校长听了，他骂我护着你，骂我没有原则，只能你让我做辣辣。处长，请再给我一次机会，我一定会杀死他。有再一再二，没有再三再四，现在已经过了再一再二，请你转告委员长，我周世能，就算舍了性命，也一定要取下汤大头的脑袋。那我就静候你的佳音吧。哎，进来。队长，您这是怎么了？唐大头没有死。没死。现在是想要灭汤，汤不死，你我的脑袋。都会落地。哎，也许是我昨天太粗心了。高天行一直说，杀汤大头有难度，他会找个帮手。会不会是他的那个帮手出了问题？不会吧？我也听高大哥说起过要找帮手的事情，好像有个姑娘，她。
他的父亲在十七年前被汤大偷砍下了脑袋，挂在城墙上。这个姑娘这么多年一直在找汤大偷报仇。那个姑娘姓什么？姓，姓秦。队长，有什么问题吗？阿美，嗯，把这个交给高天琴，去吧。是。佛祖保我不死，等过了这阵风头，老子呃不不不不，呃我唐大头一定为佛祖重塑金身。呃，司令，那几个贴身说，都说不想干了，不想干了，好啊，现在就替我把他们送到阎王爷那儿报道去。呃，他们说反正都是一死，与其在这儿担惊受怕的死，倒不如一下子死了痛快。好，老子现在就枪决了他们！哎，司令，我琢磨着，他们这几个人就是想再多讹几个大洋。嘿嘿嘿，老子就知道他们想敲老子的竹杠。哼，玩心眼子！你告诉他们，一个字都不加，不想干，就地把他们给崩了。是，是。都到哪儿去了？啊！人呢？人都到哪儿去了？人呢？来人呐！来人呐！人都到哪儿去了？来人呐！太吓人了！来，先生去哪儿啊？好嘞。高大哥。阿美小姐，给我来杯白水。我都已经改口不叫你先生，叫你大哥了。你是不是也应该对我改个称呼？你就叫我阿美吧。啊，是不是有什么重要的事，不能在电话里说，还要把我叫过来？唐大头，没死。这是区长让我交给你的。任爷，这仇也报完了，是不是要考虑一下信兰的事儿了？你要我考虑什么？哎呀，能什么呀？不就是信兰的婚姻大师吗？嗯，是该考虑了。这件事你就多操点心了。这可是你说的呀！到时候我要操心的话，你可别不愿意听啊！只要你别把非常和信兰放到一块儿，我都愿意。你看看，我就知道你要说这个。他们俩不合适。鞋合不合适，只有脚知道，你不知道
，他们俩是我的孩子。我知道他们是你的孩子，他俩又不是一个娘肚子里叼出来的，有什么不合适的？你给我个理由，你今天要说不明白的话，以后我就撮合他俩。你要这样，西兰的事你就别管，啊？不是，你。我倒是觉得，天行不错。天行不行啊？天行信里没有信兰，前辈，嗯，前辈，出事了，出什么事了？唐大头还活着，还活着。信兰，你确定是一枪毙命吗？我当然确定，我做梦都想杀他，我怎么可能对他手下留情？爹，信兰离他那么近，不可能打偏的。现在最大的可能，先来你打中的是汤大头的替身。替身？难道汤大头是属猫的，有九条命？我知道了汤大头最大的一个毛病，汤大头这个人很迷信，想杀他的人很多，他也遇刺过很多回，但他每次脱险之后，一个星期之内，他都会去庙里烧香拜佛。好，那我们就去庙里守着他。高天行是怎么说的？他什么都没说。你我的前程，都系于他的最后一搏了。这个是静安寺，这个是红庙。那他会去哪一个呢？静安寺在日租界，红庙在阴租界。哦，我知道了，那他肯定去静安寺。依照常理，他投靠了日本人，应该会去静安寺。但是我觉得，他去红庙的可能性会更大一些。那你说说理由？因为我们能想到的，他也能想到，所以我觉得他应该不会按常理出牌。但是天行哥，你可别忘了，你能想到的，他也会想到。也对，那我们。就分头行动，一定要做到万无一失。第六天了，妈的，我比你清楚。明天就是第七天了。二爹，你说这个混蛋还能出来吗？天行哥的消息能靠得住吗？明天他一定会露头。有消息了？不需要消息。我的情报很准，汤大头一个星期之内一定会去庙里还愿。明天我去红庙，那我去静安寺。你呢，西兰？你去静安寺吧。我问问我爹。
，往左，往左，往左，往左，左边。是山的女儿讨债来了。啊，你你是他的女儿？不错，唐大头。这一天我等了整整十七年，不，终于等到。你父亲不是我杀的，不是我杀的。你说给鬼听吧。不，杀你父亲的是年前。你说什么？我一直一直惊动你的父亲，抓了他以后，我本想收他为我所用，可是年前。因为他的兄弟在战场上被你的父亲给打死了，所以他怀恨在心，他就背着我杀了你的父亲，还把你父亲的头给挂在了挂在了。别说了，告诉我你前是谁？说，说呀！你前，你前他，啊啊！你说呀，你前是谁？说呀，你前在哪儿？醒啊！
是谁？你的钱是谁？说，你的钱是谁？你的钱是谁？为什么不把谢兰救回来？为什么？我告诉你，谢兰要是有个三长两短，我饶不了你。飞长，现在是救人要紧。天行不回来，我们怎么知道谢兰的下落呢？抓人的应该是英租界的巡捕房。英国佬讲法律，想要救谢兰，没那么容易。我知道有一个人能救他，谁？秋山和夫。哎，先生，你们照相吗？啊，不是，我们找江小姐。哦，姐，有人找你。啊、高先生，任前辈，你们二位怎么来了？江小姐，今天是有事，相求江小姐。有件事，可能要麻烦你了。队长，我们这样做，对高大哥是不是有点？不是不想帮他，只是我们正在潜伏，不能轻举妄动，更不能引火烧身呐。那我们难道就这样坐视不理吗？还是看形势的发展再说吧。前辈放心，我一定会尽力的。谢谢江小姐。二位帮过我们很多事，我一直都没有机会感谢你们。江小姐，快别这么说，那些事都是我们应该做的。我们都是在为这个苦难的国家尽自己的所能，争取早一天把日本人赶出我们中国。如果真有那么一天，就是死也心甘。任前辈，您一定能看得到的。哥儿一手啊，七个谁呀、啊？六个。来来来，来来来，进来进来，来来来。别喝，这喝，听见没有？茬了这是。不喝了不喝了，走吧走，别喝了走走走。来来来，吃菜吃菜啊！来来来，倒一杯，倒一杯。啊，江小姐，这件事情麻烦你了。您放心。我一定会尽力的。好，谢谢。好，嗯，走吧。这件事啊，起初我也这么想。江盼，哎，哥，爸，你们猜谁来了？这事儿哪能去猜呀、啊？他们刚走。嗯。真不巧。江盼啊，这两位。应该发展成我们的同志了。哎呀，不要那么操之过急嘛。好的，谢谢吴律师。吴律师怎么说？吴律师说，这个案件照正常程序来走，应该在法院审理。秦小姐的行为
，会判十年以上的有期徒刑，或者无期徒刑，甚至于死刑。哼，凭什么这么干？那姑娘也是替父报仇啊，更何况她杀的是就要和日本人穿一条裤子的大军阀大汉奸呢。是啊。那个秦小姐替父报仇，事出有因。如果她父亲是死在两军阵前的话。他是汤大头为仇人，的确有些不妥。可是这个汤大头残杀那么多俘虏，死后悬头，这才让秦小姐跟他有了不共戴天之仇。哎，哥，就这一点，咱们就有文章可以做了吧？咱们可以呼吁各界对秦小姐声援，让国民政府通过外交途径施压租界放人。好，我现在就去把文章写出来，争取明天上报。哎，看报了，看报了！女杀手替父报仇，有隐情，九军法千日卖国，死有余辜。看报了，看报了！女杀手替父报仇，有隐情。看报了，看报了！前辈，这报纸上写的真是太好了。我看了，我看了，有理有据呀、啊。文笔似刀刃，文风像刀锋，犀利。现在不少的老百姓和学生聚集在警察局的门口，要求放人呢。我和飞长，找道上的朋友帮忙。好，我到警局看看有没有什么新情况。提醒，拜托了。放心吧，前辈。阿美啊，你去告诉高天行。你说，那件事情有眉目了。打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！大使先生。日本人一直在向我们施压，逼迫我们移交秦兴烂。可是中国公众却利用舆论要求我们释放秦兴烂。现在租界门口都被中国人堵住了。那以你的意思呢？我们不能得罪日本人，又不想得罪中国人。这个秦兴烂成了我守心里的烫手山芋。既然烫手，那还留着干什么？大使先生。这是你的意思，还是英国政府的意思？我是英国驻中华民国的大使，我说的每一句话都代表着英国政府。上海虽然被日本人占领，但上海还是中国的上海。我明白了。非常。呀，新兰回来了，新兰。信兰回来了，哎呀，信兰，你可回来了！就是，你没事儿吧？急死我们了！二爹，傻姑娘，你哭什么呀？信兰，哥，好了，回来就好了，别哭。别哭了，别哭了。